இவாஞ்சலிஸ்ட் பால் பாலபாஸ்கரன் கொடுக்கும் அனுதினமும் சிலுவை சுமப்பும் என்ற நிகழ்ச்சி மூலம் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தால் இதனை மற்றவர்களுக்கும் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்று உங்களை அன்புடன் வேண்டிக் கொள்கிறோம் தேவனுடைய கிருபையும் அன்பும் சமாதானமும் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக நான் இவாஞ்சலிஸ்ட் போல் பாலபாஸ்கரன் அனுதினமும் சிலுவை சுமப்போம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் மறுபடியும் என் சகோதரர்கள் என் சகோதரிகள் என் நண்பர்கள் எல்லோரையும் சந்திப்பதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த அருமையான நேரத்தை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எங்களை கொதிக்க தந்திருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் கர்த்தருடைய வேத வார்த்தைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷத்தை அளிக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தருடைய வார்த்தை என சொல்லப்படும் பொழுது அது எந்த காலத்திலும் தேவனுடைய வாயில் இருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே கர்த்தருடைய வார்த்தை என சொல்லப்படும் மெத்தேயு நாலு நாலில் இது பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி உபாகமம் எட்டு மூன்றிலும் இது பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையே கர்த்தருடைய வார்த்தை என சொல்லப்படும் அப்போ கர்த்தருடைய வார்த்தை என சொல்லப்படும் பொழுது அது எந்த காலத்திலும் சிலுவையில் அறியப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியே பிரகடனப்படுத்துகிறது என்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ கர்த்தருடைய வார்த்தை என்றால் அதுதான் சுவிசேஷம் அதுதான் தேவனுடைய வாயிலிருந்து வழிபட்ட வார்த்தை அந்த வார்த்தையினால் தான் மனுஷன் பிழைப்பான் என்று சொல்லி தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நாம் நேரடியாக வேத வார்த்தைக்கு போவோம் ஏசையா ஐம்பத்தி மூன்று ஏழு ஏசையா ஐம்பத்தி மூன்று ஏழு அவர் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுக்கப்பட்டும் இருந்தார் ஆனாலும் தம்முடைய வாயை அவர் திறக்கவில்லை அடிக்கப்படும்படி கொண்டு போகப்படுகிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை போலவும் தன்னை மயிரத்தரிக்கிறவனுக்கு முன்பாக சத்தமிடாது இருக்கிற ஆட்டை போலவும் அவர் தம்முடைய வாயை திறவாதிருந்தார் அப்போ இந்த வேத வார்த்தைக்கு நான் தெரிந்து கொண்ட தலையங்கம் வந்து நெருக்கப்பட்டும் ஒடுக்கப்பட்டும் அவர் வாயை திறக்கவில்லை மறுபடியும் சொல்கிறேன் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுக்கப்பட்டும் அவர் வாயை திறக்கவில்லை நான் இப்பொழுது ஜபத்துக்கு கடந்து செல்வோம் அருமையானங்கள் பிதாவே உமக்கு சோஸ்திரம் பரலோகத்தின் தேவனே உமக்கு சோஸ்திரம் இந்த அருமையான நேரத்து நேரங்களை கொதிக்க தந்ததற்காக உமக்கு கண்டண்டைக்கும் சோஸ்திரம் இந்த நேரத்தில் இந்த வார்த்தைகளை தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்பதற்காக கூடியிருக்கும் என் சகோதர சகோதரிகள் நண்பர்கள் எல்லோரையும் தவறில் ஆசீர்வதித்து அபிஷேகித்து அவர்களுக்கு பிரகாசமான மனக்கண்களை கொடுத்து உடைய வேத வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தருள வேணும் என்றும் அதே நேரம் அடியேனையும் அபிஷேகித்து அவர்களுக்கு நிதானமான முறையில் போதிக்கத்தக்கதாக உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே முன்னொன்று போதனையை செய்ய வேணும் என்று இயேசு கிறிஸ்தவ நாமத்தினால் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிதாய் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் ஹாரலூய ஹாலலூயா ஹாலலூயா ப்ரைஸ் த லோட் ப்ரைஸ் த லோட் ப்ரைஸ் த லோட் ஹாலலூயா அப்போ இந்த வேத வார்த்தைக்கு ஏசைய ஐம்பத்தி மூன்று ஏழு சொல்லப்பட்ட அந்த வேத வார்த்தைக்கு நான் தெரிந்து கொண்ட தலையங்கம் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுக்கப்பட்டும் அவர் வாயை திறக்கவில்லை மிக முக்கியமான ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்போ இதை நாங்கள் கவனமாக அறிந்து கொள்ள வேணும் என்ன நடந்தது ஏசையா தீர்க்க தரிசனம் ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே ஏசையா தீர்க்க தரிசனமாக சொல்கிறார் எண்ணூறு வருஷத்துக்கு பிறகு நடக்க போகிற சம்பவம் கிறிஸ்து வாரத்துக்கு எண்ணூறு வருஷத்துக்கு முந்தி 
தீர்க்க தரிசனமாய் கிறிஸ்து வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைக்குள் தன்னை உட்படுத்தி கொள்வார் என்று சொல்லப்பட்டு கிடக்கு அது என்ன அந்த சூழ்நிலை பிறகு நடந்த உண்மையான சூழ்நிலையில் நாங்கள் பார்ப்போம் நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து போர் சேவகர்கள் அவருடைய சிரசில் கோலால் அடித்து அவர் மேல் துப்பி அவரை பரியாசம் பண்ணினார்கள் என்று சொல்லி மெத்தேயு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு முப்பத்தொன்றில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிரதான ஆசாரியன் அவர் தேவதூஷணம் சொல்வதாக கூறினான் மெத்தேயு இருபத்தாறு அறுபத்தஞ்சில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய முகத்தை மூடினார்கள் அவரை குட்டினார்கள் அவரை கன்னத்தில் அறைந்தார்கள் மெத்தேயு இருபத்தாறு அறுபத்தி ஏழில் இதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிலாத்து நீர் யூதருடைய ராஜாவோ என்று கேட்டு அவரை கேலி பண்ணினான் என்று சொல்லி மெத்தேயு இருபத்தேழு பதினொன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவரை வாரினால் அடித்தார்கள் என்று மெத்தேயு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஆறில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் உண்மையான சம்பவங்கள் அப்போ எண்ணூறு வருஷத்துக்கு முந்தி ஏசையா தீர்க்க தரிசி இப்படி அவர் ஒடுக்கப்படுவார் இப்படி அவர் நெருக்கப்படுவார் என்று தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லியிருக்கிறான் அப்போ தாம் செய்த நினைத்த எல்லாவற்றையும் அவர்கள் செய்தார்கள் இப்படியாக அவர் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுக்கப்பட்டும் இருந்தார் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்திருக்க வேண்டும் இவ்வளவு அவமானத்தையும் அவர் பெற்றுக்கொள்வதற்கு அவர் எந்த விதமான தீங்கும் யாருக்கும் செய்ததில்லை என்பதை முதல் கண் நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தன்னுடைய நியாயத்தை எடுத்து அவர்களுக்கு முன்பாக சமர்ப்பித்து இந்த அவமானத்தில் இருந்து அவர் விலகி இருக்கலாம் ஆனால் அவரோ கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் எனக்காக உங்களுக்காக அவரோ குற்ற உணர்வு உள்ளவராக இருப்பது போல தம்முடைய வாய துன்பத்தின் மத்தியிலும் திறக்காமல் இருந்தார் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அவரோ குற்ற உணர்வு உள்ளவராக இருப்பது போல தம்முடைய வாய துன்பத்தின் மத்தியிலும் திறக்காமல் இருந்தார் நான் பாவம் செய்திருப்பேன் நீங்கள் பாவம் செய்திருப்பீர்கள் அப்போ எங்களுக்குள்ள அந்த குற்ற உணர்வு இருக்குது ஆனால் அவரோ நாங்கள் செய்த பாவங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தண்டனையை செலுத்துகிறபடினால் அந்த குற்ற உணர்வு உள்ளவராக அவர் இருந்தார் அப்போ குற்ற உணர்வு உள்ளவாம உள்ளவராக அவர் இருந்தபடியினால் அவர் தன்னுடைய வாயை திறக்காமல் திறக்காமல் இருந்தார் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அந்த குற்றங்கள் ஒன்றும் அவருடையதல்ல நான் குற்றத்தை செய்தேன் நீங்கள் குற்றத்தை செய்தீர்கள் அந்த குற்ற உணர்வு எங்களில் இருக்க வேண்டியது ஆனால் அவரோ நாங்கள் செய்த துன்பு குற்றங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தண்டனையை செலுத்தி இருக்கிறபடியால் அந்த குற்ற உணர்வை தன்னுடையதாக்கி கொண்டார் இது பற்றி டெண்டு குருந்தியர் அஞ்சு இருபத்தொன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத பார்ப்போம் நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும் படிக்கி ஏன் அவர் குற்ற உணர்வு உள்ளவராக இருந்தார் ஏன் வாயை அவர் துறக்காமல் இருந்தார் என்றதுக்கு காரணம் ரெண்டு குருந்தியர் அஞ்சு இருபத்தி ஒன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கு நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும் படிக்கி பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார் கத்தாதி கத்தர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவ நமக்காக பாவமாக்கினார் பரமபிதா நமக்காக அவரை பாவமாக்கினார் என பவுல அப்போஸ்தலரும் ஒன்று பேரு ரெண்டு இருபத்தி நாலில் நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும் படிக்கு 
அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார் அவருடைய தழும்புகளினால் குணமானீர்கள் என்று பேதுரு அப்போஸ்தலர் தெளிவாக கூறியுள்ளார் அப்போ பவுல் அப்போஸ்தலரும் பேதுரு அப்போஸ்தலரும் என்ன காரணத்துக்காக அவர் குற்றம் உள்ளவராக இருந்தார் என்ன காரணத்துக்காக அவர் வாயை திறக்காமல் இருந்தார் என்பதை தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும் படிக்கி அப்படி செய்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ முழு உலகத்தினுடைய குற்றத்தையும் பாவத்தையும் அவர் சுமந்தத நிமித்தமே அவர் குற்ற உணர்வு உள்ளவரானார் பல்வேறு விதமான குற்றங்கள் மகா மோசமான குற்றங்கள் மகா மோசமான பாவங்களை நாங்கள் எல்லாரும் செய்திருக்கிறோம் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்போ எங்களுக்காகவே அதாவது எங்களுடைய குற்றத்தையும் எங்களுடைய பாவத்தையும் அவர் சுமந்தத நிமித்தமே அவர் குற்ற உணர்வு உள்ளவர் ஆனார் என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் எங்களுடைய பிரதிநிதியானபடியால் எனக்காக உங்களுக்காக சிலுவையில் தன்னை பலியாக ஒப்பு கொடுக்கிறதற்கு அவர் பொருத்தமான பொருத்தமான பலியாக இருந்தபடியினால் அவர் நம்முடைய குற்ற உணர்வை அவர் பெற்றுக்கொண்டார் முறைப்படி நாமே குற்றவாளி கூண்டில் நாம் செய்த அக்கிரமத்திற்காக தலை குனிந்து வாய் பேசாமல் வட் கம வெட்கமடைந்து கூனி குறுகி நிற்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் நாங்கள் தான் பாவத்தை செய்தோம் நாங்கள் தான் அக்கிரமத்தை செய்தோம் ஆனபடியால் குற்றவாளி கொண்டுல தல குனிந்து நிற்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் வாய் பேசாமல் இருக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் வெட்கப்பட்டவர்களாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும் கூனி குறுகி நாங்கள் தான் அப்படி குற்றவாளி கூண்டில் நிற்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் அவரோ நம்முடைய பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் சுமந்து நாம் நிற்க வேண்டிய இடத்துல அவர் நின்று நம்முடைய கேவலமான நிலைமையை அவர் பெற்று கொண்டார் அவர் பெற்று கொண்டார் அப்போ நமக்காகவே இவ்வளவு தயம் செய்து முடித்தார் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் நம்முடைய பிரதிநிதியாக செயற்பட்டதன் நிமித்தம் அவரால் வாய திறக்க முடியவில்லை மறுபடியும் சொல்கிறேன் நாங்களே அக்கிரமத்தை அக்கிரமத்தை செய்தவர்கள் நாங்களே பாவத்தை செய்தவர்கள் ஆனபடியால் குற்றவாளி கூண்டில் கூனி குறுகி பொட்கப்பட்டு நிற்க வேண்டியவர்கள் நாங்கள் ஆனால் எங்களுடைய பாவங்கள் எங்களுடைய அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் சுமந்தத நிமித்தம் அவர் கூனி பொட்கமடைந்து அந்த மோசமான நிலைமையில் எங்களுக்காக எங்களுடைய பிரதிநிதியாக அவர் நின்றார் அந்த குற்றவாளி கூண்டில் நின்றார் என்றதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவருடைய இந்த வேதனைக்குரிய நிலைமைய சங்கீதம் முப்பத்தெட்டு பன்னிரெண்டு பதினாலில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு சங்கீதம் முப்பத்தெட்டு பன்னிரெண்டு பதினாலில் என் பிராணன வாங்க தேடுகிறவர்கள் எனக்கு கண்ணிகளை வைக்கிறார்கள் எனக்கு பொல்லாங்கு தேடுகிறவர்கள் கேடானவர்களை பேசி நாள் முழுதும் வஞ்சனைகளை யோசிக்கிறார்கள் நானோ செவுடனை போல கேளாதவனாகவும் ஊமையனை போல வாய் திறவாதவனாகவும் இருக்கிறேன் காது கேளாதவனும் தன் வாயில் மறு உத்தரவுகள் இல்லாதவனுமாயிருக்கிற மனுஷனை போலானேன் மனுஷனை போல் ஆனேன் அப்போ சங்கீதத்தில் தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமையில் மேசியா பரலோகத்தில் இருந்து தேவனுடைய குமாரன் இறங்கி வந்து நம்முடைய பிரதிநிதியாக 
ஊமையனாகவும் செவிடனாகவும் அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் விருப்பத்தோட நமக்காக ஏற்றுக்கொண்டார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படியாக சங்கீதம் முப்பத்தெட்டு பன்னிரண்டு பதினாலில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக சங்கீதம் முப்பத்தி ஒம்பது ரெண்டில் நான் மௌனமாகி ஊமையாக இருந்தேன் குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாவற்றையும் பல்வேறு விதமாக அவமானமான சொற்கள் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் எனக்கு எதிராக பிரயோகித்தார்கள் நானோ மௌனமாகி யாருக்காக மௌனமாகி எனக்காக மௌனமாகி உங்களுக்காக மௌனமாகி ஊமையனாக இருந்தேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார் அப்போ நலமானதையும் பேசாமல் இருந்தேன் பேசி இருக்கலாம் என்னுடைய நியாயத்தை சமர்ப்பித்திருக்கலாம் ஆனால் நான் கூனி குறுகி குற்ற உங்களுடைய குற்ற நீங்கள் செய்த குற்றங்கள் எல்லாவற்றினுடைய உணர்வையும் உள்ளவனாக இருந்தபடியினால் நலமானதையும் பேசாமல் அமர்ந்திருந்தேன் ஆனாலும் என் துக்கம் அதிகரித்தது நீரே இதை செய்தீர் அதாவது பரம பிதாவே இப்படி செய்தார் பரம பிதாவே இப்படி செய்தார் என்று நான் வாய திறவாமல் மௌனமாயிருந்தேன் வாய திறவாமல் மௌனமாயிருந்தேன் மேலும் மே செய்ய ஐம்பது அஞ்சு எட்டில் கதராகி ஆண்டவர் என் செவிய திறந்தார் நான் எதிர்க்கவும் இல்லை நான் பின்பாங்கவும் இல்லை அடிக்கிறவர்களுக்கு என் முதுகையும் தாட மயிர பிடுங்குகிறவர்களுக்கு என் தாடகளையும் ஒப்பு கொடுத்தேன் அவமானத்துக்கும் உமுள் நீருக்கும் என் முகத்தை மறைக்கவில்லை என் முகத்திலே அவர்கள் துப்பினார்கள் என் தாடையில் இருக்கிற மயிரை அவர்கள் பிடுங்கி இழுத்தார்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு அவமானத்துக்கு நான் என்னை ஒப்பு கொடுத்தேன் யாருக்காக ஒப்பு கொடுத்தேன் எனக்காக ஒப்பு கொடுத்தார் உங்களுக்காக ஒப்பு கொடுத்தார் இந்த உண்மையை அறிஞ்சு மனுஷன் தன்ம தாழ்மைப்படுத்துறதற்கு இந்த வேத வார்த்தைகளை தொடர்ந்து தியானித்து இந்த மாதிரியான வேதனையே எனக்காக பட்டாரே என்ன பாவத்தில் இருந்து விடுதலை செய்வதற்காக இந்த வேதனைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் பெற்றாரே அடுத்தது ஏழாம் வசன மேசைய ஐம்பது ஏழு கதராகி ஆண்டவர் எனக்கு துணை செய்கிறார் ஆகையால் நான் வெட்கப்படேன் நான் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று அறிந்திருக்கிறேன் ஆதலால் என் முகத்தை கற்பாறைய போலாக்கினேன் என் முகத்திலே அவர்கள் குத்துகிறார்கள் என் முகத்திலே அவர்கள் மாறி மாறி குத்துகிறார்கள் அவர்கள் குத்தட்டுக்கு வேண்டு சொல்லி நான் என் முகத்தை கற்பார போலாக்கினேன் அப்போ ஆருக்காக அவர் கற்பார போலாக்கினார் எனக்காக கற்பார போலாக்கினார் என்று நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் உங்களுக்காகவும் கற்பார போல தன்னுடைய முகத்தை ஆக்கினார் என்பதை அறிந்து வெட்கப்படுகிற அதே நேரம் நம்ம தாழ்மைப்படுத்தி தாழ்மைப்படுத்தி அந்த சட்சகர மனதார ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்குள்ள பலப்படுகிறது எவ்வளவு பொருத்தமாயிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் அடுத்தது இசையா ஐம்பது எட்டாம் வசனத்தில் என்னை நீதிமான் ஆக்குறவர் சமீபமாயிருக்கிறார் என்னோட வழக்காடுகிறவர் யார் ஏகமாய் நிற்போமாக யார் யார் எனக்கு எதிராளி அவன் என்னிடத்துல வரட்டும் யார் எனக்கு எதிராளி அவன் என்னிடத்துல வரட்டும் என தீர்க்க தரிசனமாக கிறிஸ்து வருவதற்கு எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஏசையா தீர்க்க தரிசி கூறியிருந்தார் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வேத வாக்கியங்களில் இருந்து நாம் கிரகித்து கொள்ளக்கூடியது என்னவென்றால் பரம பிதாவே அவரை வாய் திறக்க விடாமல் பண்ணினார் என்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது 
நேர்ந்த ஜனங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் சுவங்க அவர்களுடைய அவர்களுடைய பாவத்தினுடைய தண்டனையை நீர் செலுத்த போகிறதா இருந்தால் நேருமுடைய வாயை திறந்து உம்முடைய நீதியை நீர் கதைக்கக்கூடாது ஏனென்று சொன்னால் அவர்களுக்காக நீர் அடி வாங்குகிறீர் அவர்களுக்காக குற்ற உணர்வு உள்ளவராக இருக்கிறீர் அப்போ அவரே பரம பிதாவே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவ வாய் திறக்க விடாமல் பண்ணினார் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் ஏன் அப்படி செய்தார் என்று கிறிஸ்தவர்களே ஆச்சரியப்படுவதுண்டு ஆம் கிறிஸ்து நம்முடைய பிரதிநிதியாக நம்முடைய அக்கிரமங்களை அவர் சுமந்ததினால் தேவனோ அவரை குற்றவாளியாக தீர்த்தார் அப்போ எங்களை குற்றவாளியாக தீர்த்தால் நியாய தீர்ப்பு எங்களுடைய தலையில் விழ வேண்டும் அப்போ எங்களுடைய குற்றங்கள் அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் சுமந்தபடியினால் அவரை குற்றவாளியாக்கி நியாய தீர்ப்பு அவர் மேல் பரமபிதா செலுத்தினார் எனக்காக எனக்காக அந்த தண்டனை அவர் பெற்றுக்கொண்டார் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகையால் நம்முடைய குற்றத்தை அவர் சுமந்ததனால் சட்டப்படி அவர் வாய் திறக்க இடம் இல்லை யோவான் ஒன்று இருபத்தி ஒன்பதுல தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இதோ உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி உலக முழு உலகத்தின்ற பாவத்தையும் அவர் சுமந்தபடியால் அவர் வாய் திறக்க இடம் இல்லை யோவான் ஒன்று இருபத்தி ஒன்பதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடிக்கப்படும்படி கொண்டு போகப்படுகிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டிய போலவும் தன்னை மயிர் கத்தரிக்கிறவனுக்கு முன்பாக சத்தமிடாதிருக்கிற ஆட்டை போலவும் அவர் தம்முடைய வாய திறவாதிருந்தார் தம்முடைய வாய திறவாதிருந்தார் அப்போ ஏசையா தீர்க்கதரிசி பல முறை ஆடுகள் பலியாக கொடுப்பதற்கு கொண்டு போவதை அவர் கண்டிருக்கிறார் அவருடைய காலத்தில் ஆடுகளை பலியாக கொண்டு போகிறதுக்கு சனங்கள் பலிகூடத்துக்கு கொண்டு போனதை அவர் கண்டிருக்கிறார் அவைகள் வாய் திறவாமலும் தம்ம தற்பாதுகாக்காமலும் தனக்கு நடக்க போகிறது என்ன என்பதனை அறியாமலும் அமைதியாக செல்வதை ஏசையா பல முறை கண்டிருக்கிறார் நம்முடைய கதராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் நமக்காக அந்த நிலையை எடுத்தார் அந்த ஆட்டுக்குட்டி எங்கே என்று தன் தாப்பன் ஆகி ஆபிரகாம ஈசாக்கு ஆதியாகமம் இருபத்தி ரெண்டு ஏழுல ஈசாக்கு தன் தகப்பனாகி ஆபிரகாம நோக்கி என் தகப்பனே என்றான் அதற்கு அவன் என் மகனே இதோ இருக்கிறேன் என்றான் அப்பொழுது அவன் இதோ நெருப்பும் கட்டையும் இருக்கிறது தகன பலிக்கு ஆட்டுக்குட்டி எங்கே என்றான் ஆபிரகாமோ ஆதியாகமம் இருபத்தி ரெண்டு எட்டுல என் மகனே தேவன் தமக்கு தகன பலிக்கான ஆட்டுக்குட்டிய பார்த்து கொள்ளுவார் அப்ப தேவ ஆட்டுக்குட்டி தான் ஏசு கிறிஸ்து தேவன் தகன பலிக்கான ஆட்டுக்குட்டிய பார்த்து கொள்ளுவார் அது அவருடைய வேலை அவர் அனுப்புவார் என்று சொல்லி ஆபரகாம் ஈசாக்கு சொன்னான் அவரே உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்த்த தேவ ஆட்டுக்குட்டி யோவான் ஒன்று இருபத்தி ஒன்பதுல தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதோ உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்று யோவான் சானன் சொல்லியிருந்தான் அப்ப பலியாக கொடுக்கப்படும் ஆடுகள் பலியாக கொடுக்கப்படும் ஆடுகள் யாவும் ஆதியாகமம் மூன்று பதினஞ்சில் கூறப்பட்டிருக்கும் இஸ்திரியின் வித்து அப்போ இயேசுதான் இஸ்திரியின் வித்து இஸ்திரியின் வித்து அவர் பலிபீடத்தில் சிலுவையில் என்ன செய்வார் என்பதையும் பிரதிபலித்தது மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் பலியாக கொடுக்கப்பட்டும் பலியாக கொடுக்கப்பட்ட சகல ஆடுகளும் 
ஆதியாகமம் மூன்று பதினஞ்சில் சொல்லப்பட்டது போல ஈஸ்திரியின் வித்த பிரதிநிதி படுத்தினது அதே நேரம் பலிபடம் எல்லாம் சிலுவையை பிரதிநிதி படுத்தினது அப்போ ஆடுகள் பலியாக கொடுக்கப்பட்டது பலி இயேசு கிறிஸ்துவை பிரதிபலித்தது பலி பீடம் வந்து சிலுவையை பிரதிபலித்தது அப்போ கிறிஸ்து வரும் வரையும் கோடிக்கணக்கான ஆடுகள் பலியாக கொடுக்கப்பட்டன ஆனாலும் அந்த ஆடுகள் வரப்போகிற இஸ்திரியின் வித்தை சுட்டி காட்டி அந்த இஸ்திரியின் வித்து என்ன செய்வார் என்பதை பிரதிபலித்ததே அன்றி அந்த பாவத்தையும் பாவ செயல்களையும் முற்று முழுதுமாக அப்புறப்படுத்த முடியவில்லை என்றதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேணும் அப்போ அந்த நேரத்தில் பழைய ஏற்பாட்டில் கொடுக்கப்பட்ட பலிகள் யாவும் பலிகள் யாவும் என்ன மாதிரி என்றால் இஸ்திரியின் வித்தை பிரதிபலித்தது ஸ்திரியின் வித்து வந்து என்ன செய்வார் என்பதை பிரதிபலித்தது ஆனால் பாவத்தையும் அந்த பாவத்தையும் பாவ செயல்களையும் அந்த பலிகளினால் அப்புறப்படுத்த முடியாமல் போய்விட்டது அப்போ அப்புறப்படுத்தினது வந்து இயேசு கிறிஸ்து தான் அப்புறப்படுத்தினார் இதைத்தான் யோவான் சானன் இதோ உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிற தேவை ஆட்டுக்குட்டி என்று சொன்னான் அப்போ எய்பிரேயர் பத்து நாளில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்குது ஒரு பொழுதும் என்ன மாதிரி என்றால் அந்த பலிகள் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான பலிகள் பழைய ஏற்பாட்டில் கொடுக்கப்பட்டது கோடு க கோடிக்கணக்கான ஆடுகள் பலியாக கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் அவைகள் ஒன்றும் மனுஷனுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பாவத்தை அப்புறப்படுத்த முடியவில்லை மனுஷனுக்குள்ளே இருக்கிற பாவ செயல்களை அப்புறப்படுத்த முடியவில்லை அப்போ அவர்கள் அதுகள் எல்லாம் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் ஒரு தற்காலிக ஏற்பாடாக இருந்ததை தவிர அந்த பாவத்தையும் பாவ செயல்களையும் அப்புறப்படுத்தவில்லை என்று சொல்லி எபிரேயர் பத்து நாளில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ கிறிஸ்துவே இஸ்திரியின் வித்து அந்த இஸ்திரியின் வித்தே நம்முடைய அந்த பாவத்தையும் அதன் நிமித்தம் நாம் மேற்கொண்ட பாவ செயல்களையும் முற்று முழுதுமாக அப்புறப்படுத்தியது என்ற உண்மையை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேணும் அப்போ பலிகள் ஒரு தற்காலிக ஏற்பாடாக இருந்தது பலிகள் நாம் செய்த பாவத்தை மூடினது ஆனால் அப்புறப்படுத்த முடியவில்லை அப்போ அப்புறப்படுத்தினதார் இயேசு கிறிஸ்து இஸ்திரியின் வித்தாக வித்தாகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னை பலியாக சிலுவையில் ஒப்பு கொடுத்து தன் பரிசுத்த ரத்தத்தை சிந்தி அந்த ரத் மரணத்தை தழுவி அந்த ரத்தத்தினால மனுஷனை அவர் மீட்டு கொண்ட பொழுதே பாவம் அப்புறப்படுத்தப்பட்டது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நேரம் சமீபமாகிவிட்டது அடுத்த செய்தியில் நான் உங்களை சந்திக்கும் வரை கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிருபையும் அவருடைய இரக்கமும் உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் பரிசுத்த பிதாவே ஆமேன் இந்த செய்தி உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என நாம் நம்புகிறோம் மேலதிக விவரங்களுக்கு சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் டூ டூ ஃபோர் தொலைபேசி மூலமும் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் க்ராஸ்வே மினிஸ்ட்ரீஸ் டாட் சிஏ வெப்சைட் மூலமும் ஆல் பாலபாஸ்கரன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இமெயில் மூலமும் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் க்ராஸ்வே மினிஸ்ட்ரீஸ் ஃபேஸ்புக் பேஜ் மூலமும